ஹலோ எவ்ரி ஒன் சாஃப்ட் பேசலை யூஸ் பண்ணி ஒரு டிராயிங் எப்படி பண்ணலான்றது இன்னைக்கு பார்க்கலாம் ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் உள்ள ஒரு பிளாஸ்டிக்கை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப ட்ரிக்கியான ஒன்று நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாகவும் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் சாஃப்ட் பேஸ்டலை பற்றி நீங்கள் நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும் பேஸிக்காக பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் பேஸ்டல் நிறைய பேர் பண்ண மாட்டாங்க ஃபாரினில் இது ரொம்ப சகஜமாக பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த சாஃப்ட் பேஸ்டலில் பேசிக்கு அண்ட் அண்டர் லைன் ஃபஸ்ட்டு பேஸிக்காக பேக்ரவுண்டை வந்து நீங்கள் செட் பண்ணணும் அதை நான் எப்படி செட் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கலர்ஸை அப்ளை பண்ணிவிட்டு இன்னொரு கையில் என்னோட டிஷ்யூ பேப்பர் இருக்கு இல்லையா அதை ஃபஸ்ட்டு பேக்ரவுண்ட் செட்டப்ஸாக க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இதில் நான் எல்லோ ஆரஞ்ச் அந்த மாதிரி மைல்டான கலராக பேக்ரவுண்ட் செட் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஒரு படத்தை பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு அதோட பேக்ரவுண்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம யோசிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் ஒரு சாக்கோல் பென்சில் மூலமாக நான் என்ன படம் வரைய போகிறனோ அதோட அவுட்லைன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த அவுட்லைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேசிக்காக நம்ம படத்தை எவ்வளோ எவ்வளோ வரையணும் அந்த பேஜுக்குள்ளே நம்ம செட்டப் பண்ணிக்கிடுவோம் ஸோ இது நம்மளோட அப்ராக்சிமேட் ஐடியா தான் நம்ம ஒரு படத்தை பார்த்து அப்படியே வரையணும்ட்டு இல்லை இது உங்கள் தனிப்பட்ட ஒவ்வொருத்தவங்களோட திறமையை பொறுத்து நம்மளோட ஐடியாவையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்கெச்சப் பேசிக் ஸ்கெச்சப் நம்ம பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ஸ்கெச்சப்பில் எந்தெந்த லைன் வருதோ அதையும் நான் நோட் பண்ணிட்டேன் தென் இந்த இண்டிவிஜுவல் இமேஜ் ஆப்ஜெக்டில் பேசிக் கலர் என்ன பேக்ரவுண்ட் கலர் என்ன அப்படின்றத ப்ளூவும் பிளாக்கும் நான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ ஜஸ்ட் வி அப்ளை கோ த்ரூ கம்ப்ளீட்டாக நான் அதில் அப்ளை பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவும் உங்களுக்கு வச்சு காட்டியிருக்கேன் நீங்கள் இதை ஸ்லோ மோடில் பார்க்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி நம்ம வீடியோவில் ப்ளே பேக் ஸ்பீட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் மூலமாக நீங்கள் இதை ஃபாஸ்ட்டாகவோ இல்லை ஸ்லோவாகவோ பார்க்க முடியும் இது கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு புகை மண்டலம் புகை மாதிரி வர மாதிரி ஒரு ஃபைட் சீன் இது இது காங் ஸ்கல் ஐலாண்ட் அப்படின்ற ஒரு படத்தோட போஸ்டர் அந்த போஸ்டரில் வரக்கூடிய அதில் ஒரு ஃபைட் சீன் வருது நிறைய ஹெலிகாப்டர்ஸ் வந்து அங்கே அந்த ஸ்கல்ல அதாவது ஆக்சுவலி காங் கிங் காங் இருக்காங்களே அவங்கள தாக்குறதுக்காக வர்றாங்க அப்படி வரும்பொழுது அந்த ஒரு சீன் தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு வரைஞ்சு காட்டிகிட்டு இருக்கேன் புகை வர்றதுக்கான என்னென்ன கலர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ இது எல்லாமே மேலே எடுத்து வச்சுருக்கேன் தெரியுமா உங்களுக்கு அந்த கலர்ஸ் தான் ஸோ அதை பிளெண்ட் பண்ணுறது மூலமாக புகை ஏன்னா இதை எப்படி பிளெண்ட் பண்ணுறதையும் பாருங்கள் நம்ம கையில் பண்ணும் பொழுது இன்னும் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா பேப்பரோட திக்னஸ் பேப்பர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஷ்யூ பேப்பர்ன்றது பிளெண்ட் பிளைனாக இருக்கிறது இது பேக்ரவுண்ட் செட்டப்ஸ்க்கு மட்டும் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் போக 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 அந்த நம்ம விரலில் பண்ணும் பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான அழகான ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு பெயிண்டிங் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்காக பிளாக்கை யூஸ் பண்ணி அந்த படத்தை இப்போ அந்த புகை மாதிரி ஃபீலிங் உங்களுக்கு கிடைக்கிது பாருங்கள் கீழே பிளாக்கை யூஸ் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் எந்த இடம்லாம் டார்க் தேவைப்படுதோ அந்த இடம்லாம் நான் டார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த சாஃப்ட் பேஸ்டலை பற்றி இன்னும் கொண்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தரேன் பொதுவாக நம்ம ஆயில் பேஸ்டலையும் சாஃப்ட் பேஸ்டலுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பொதுவாக நிறையா பேருக்கு தெரியாது நான் அடுத்த வீடியோவில் சாஃப்ட் பேஸ்டல் ஆயில் பேஸ்டலுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸு அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்ற டெக்னிக்ஸ் ஒவ்வொன்றா தனியாக நான் போடுறேன் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் இந்த சாஃப்ட் பேஸ்டல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சாக் பீஸ் தெரியும் இல்லையா அந்த சாக் பீஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் உடஞ்சி போகிற மாதிரி ஈஸியாக அது உடையிற லெவலுக்கு தான் இருக்கும் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் வந்து இதை உடச்சே தான் வரைவாங்க ஏன்னா இது அதோட டெக் இதோட நேச்சுரே அப்படி தான் இந்த இதை உடச்சி தான் வரையிறோம் ஏன் அப்படின்னா அந்தந்த ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி ஈஸியாக அது மாறிடும் இந்த பிளெண்ட் பண்ணுறதை பாருங்கள் எப்படி பிளாக்கோட எப்படி இன்னொரு கலரை பிளெண்ட் பண்ணுறது ரெண்டு கலரை நம்ம அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த ரெண்டு கலரையும் தேய்ச்சி விட்றது எப்படின்னு பாருங்கள் விரல்லையே தான் நான் அதை பண்ணுறேன் அதாவது இன்றைக்கி நான் ஃபிங்கரை யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக ரொம்ப ஒரு அருமையான படம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இன்னொன்று ஒரு ஃபீல் பெஸ்ட்டு ஃபீல் நம்மளுக்கு இருக்கும் நம்ம ப ஒரு உணர்வோடு அந்த படத்தை பண்ணுற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது நீங்கள் விரலில் பண்ணுற ஆர்டிஸ்ட் எல்லாத்துட்டையுமே கேட்டு பாருங்கள் அவங்களும் அதை தான் சொல்லுவாங்க ஒரு பெஸ்ட்டு ஃபீல் நம்மளுக்கும் இருக்கும் ஸோ பர்சனலாக பண்ணுற மாதிரி ச
ஸோ ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப மைனூட்டான ஒன்று சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம எந்தெந்த இடத்துல லைட்டு இது கம்ப்ளீட்டாக லைட் அண்ட் டார்க் ஷேடுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய எந்த இடத்துல லைட் இருக்குது எந்த இடத்துல டார்க் இருக்குது அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அந்தந்த கலர்ஸை அந்தந்த இடத்துல நம்ம வைக்கிறது தான் பிளெண்ட் பண்ணியிருக்க பாரு கலரே இது ஈஸியாக பிளெண்ட் ஆகும் ரொம்ப அருமையான கலராக இருக்குது இது யூஸ் பண்ணும்போது சாஃப்ட் பேசல் நானும் ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்ப யூஸ் பண்ணது இல்லை ஆனால் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணால் இது ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அவ்வளோ அருமையான கலர் சாஃப்ட் பேஸ்டல் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தத்துவமான படத்தை இதில் நிறையா பண்ண முடியும் நம்மளும் பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் கற்றுக்கிற மனப்பான்மை உள்ளவங்களா இருந்தா அப்படின்னா இதை ஸ்லோ பண்ணி நீங்கள் ரியல் டைம் வியூவாக அரௌண்டு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் தான் அந்த படம் வருது ஃபிஃப்டி மினிட்ஸையும் நீங்கள் டேரெக்டாக வச்சா பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்க நீங்கள் எல்லோரும் விருப்பப்பட மாட்டீங்க சில ரொம்ப ஸ்லோவாக வைப்பறதுக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்படின்றனால நீங்கள் ப்ளே பேக் ஸ்பீட் ஆப்ஷன் இருக்கிறத நீங்கள் ரொம்ப நல்லாவே பயன்படுத்திக்கலாம் நீங்கள் பொறுமையாக அதில் ஸ்பீடை கம்மி பண்ணிவிட்டு பொறுமையாக நான் எப்படி இந்த ஸ்ட்ரோக்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி இந்த ஸ்ட்ரோக்ஸை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்றதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் நிறைய பேர் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அவங்களுக்காக தான் இதை நான் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று ஒன்று தமிழில் பேசுகிறதுக்கு பேசி நிறைய வீடியோஸ் போடுறதுக்கு சாஃப்ட் பேஸ்டல்லாம் இங்கே ஆள் இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரில அதனால தான் இந்த மாதிரி வீடியோஸை உங்களுக்கு நான் இந்த தடவை பேசி அனுப்பியிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் பேசுகிறதெல்லாம் க புரியுது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு என்ன மாதிரி படம் நான் வரையணும்னு நீங்கள் நினச்சாலும் அதை நீங்கள் அனுப்புனீங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் அந்த படத்தை வரைய முயற்சி பண்ணுறேன் உங்களுக்கு யூடியூப் மூலமாக நீங்கள் அதை நீங்கள் கற்றுக்க முடியும் இந்த சாஃப்ட் பேஸ்டோட டெக்னிக்ஸை தனியாக ஒரு வீடியோவாகவும் நான் உங்களுக்கு அப் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் ஃப்யூச்சரில் ஸோ அதை பேக்ரவுண்டு நல்லா டார்க்காக இருக்கிறதுக்காக இன்னும் கொஞ்சம் எல்லோ எல்லோ ஈஸ் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறேன் ஸோ பின்னாடி அந்த ஒரு சன் லைட் இருக்கிற மாதிரி ஒரு க்ரியேஷன் க்ரியேட் பண்ணிடுறோம் அதை வெளிச்சம் நல்லா ஆரஞ்சில் இருக்கிற மாதிரி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஈஸியாக அந்த கலர் வந்து டக்குன்னு ஒட்டாது அழுத்தி பண்ணால் மட்டும் தான் ஒட்டும் ரெண்டு தான் பிளெண்ட் பண்ணுறதும் ஈஸியாக இருக்குது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது நல்லாயிருக்கு ரொம்ப மைனூட்டாக யூஸ் பண்ணுற இடத்துக்கெல்லாம் இன்னும் நம்ம பேஸ்டல் பென்சில்ஸுன்னு கிடைக்குது அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி பட் ஆனால் அந்த மாதிரி பென்சில்ஸ்லாம் ரொம்ப தத்துவமான படங்களை பண்ண முடியும் இப்போ இந்த மாதிரி கிங் காங்குக்கு மேலில் அந்த பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த முடி முடியாக இருக்கும் இல்லையா இதெல்லாம் அந்த பென்சிலில் வச்சு பண்ணும் பொழுது ரொம்ப ரியாலிட்டியாக உங்களுக்கு நம்மளுக்கு அந்த படம் கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பென்சில்லையே நான் இதில் பண்ணியிருக்கேன் பேக் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஒரு ஷேட் அப்படி தான் அப்படி லைட்டாக அப்படி இழுத்துட்டோம்னா அப்படி முடி படக்கிற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தோன்னா அப்படி தெரியும் படம் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது ரொம்ப ரியாலிட்டியாக நல்லா கிடச்சிருக்கும் அந்த லைட்டாக அது மாதிரி இந்த மாதிரி ப்ளூவில் வந்து அப்படி முடி மாதிரியும் பண்ண முடியும் அதுவும் நம்ம கலர் டிஃபெண்ட் அப்பான்ஸ் நம்ம எடுத்திருக்க அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை பொறுத்து ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் தகுந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை பிளெண்டிங் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இருக்குது கலரை பிளெண்ட் பண்ணால் தெரிகிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப தேவை ஏன்னா ஒரு கலர் ஒரு இப்போ புக மண்டலத்தை பார்த்தோன்னே இது இந்தந்த கலர் தான் இதில் இருக்குதுன்னு நம்ம அப்சர்வேஷன் இருக்கு இல்லையா இதுதான் ஒரு ஆர்டிஸ்டோட ஒரு தாட்டு இந்தந்த கலர் இருக்கும் இந்தந்த கலர் அதில் இருந்திருக்கும் இதை ஷேப் பண்ணுவோம் அந்த முடி போட்டிருக்கேன் பார்த்திங்களா அதை கையில் என்ன நம்ம தெரியுது பாருங்கள் முடியாக இருக்கிற மாதிரி சின்ன சின்ன கோடா ஃபுல் டாட்ஸ் சின்ன சின்னதாக இழுத்து விட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கிடச்சிடும் ஸோ கலர்ஸ்ன்றது ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றுக்கு மேலே வச்சு வச்சு தான் பெயிண்டிங்கை கொண்டு வர முடியும் எடுத்தோடே டேரெக்டாக ஒரு கலரை மேலே இருக்க லேயரை வைக்க முடியாது இது லேயர் லேயராக தான் நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ பேசிக் பாட்டம் லேயர் நான் சொன்ன பேக்ரவுண்ட் லேயர்ஸ்லேருந்து அப்படியே பொறுமையாக பில்ட் பண்ணிட்டு தான் வரணும் ஸோ ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் பிளே பேக் ஸ்பீட் மூலமாக பார்க்குறதா இருந்தால் தயவு செஞ்சு என்னோடய வாய்ஸை மியூட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதை போட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக ஆனால் பேசுனதை ஃபுல்லாக கேட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது தடவை நீங்கள் பழகணும்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா நீங்கள் ப்ளே பேக் ஸ்பீட் மூலமாக நீங்கள் குறைச்சி பார்த்துக்கலாம் ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் தான் வருது நீங்கள் அதையும் கற்றுக்கிற முடியும் அப்படி ஸோ என்னோடய பேசுகிறத கேட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஐடியாஸ் உங்களுக்கு நிறைய கிடை
வாட்டர் கலர் போஸ்ட் கலர்ஸ்லாம் வாட்டரு அது ரொம்ப மெனக்கடணும் இல்லையா அந்த இதெல்லாம் கேர் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம் அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் இது அப்படி கிடையாது நம்ம அப்படியே எடுத்து பையில் வச்சுட்டு கிளம்பிட்டே இருக்கலாம் ட்ராவலிங்லாம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒன்று ஸோ ஃப்யூச்சரில் வந்து அவங்களுக்கு லைவாக ஒரு பிளேஸில் போய் உட்காந்துட்டு எப்படி பண்ணுறது ஒரு லொக்கேஷனை அப்படின்றதும் நான் அப்டேட் பண்ண ஆசைப்பட்டுருக்கேன் நம்ம எப்படி யூடியூப்பில் ரிசல்ட்ஸ் வருது அப்படின்றத பார்த்துட்டு நம்ம பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடியாவில் இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி எல்லாம் வீடியோஸ் கண்டிப்பாக போடுவோம் நீங்கள் டார்க் கலரில் நம்ம யூஸ் பண்ண ஃபிங்கரை லைட் கலர் யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா அந்த டார்க் வந்து அந்த லைட்டில் பட்டுரும் அதனால் நீங்கள் நம்மளுக்கு தான் அஞ்சு அஞ்சு பத்து ஃபிங்கர்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு ரெண்டு அதுக்கு ரெண்டுன்னு மாற்றி மாற்றி பயன்படுத்திக்கிற வேண்டியதான் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ஹெலிகாப்டர் சொன்னேன் இல்லையா அதை ஒரு ஷேடை ஃபஸ்ட்டு பண்ணிவிட்டு இந்த கலரில் ஏன்னா ஒரு வெளிச்சத்தில் இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி மெருனோட டிம் ஷேடு வந்து நல்லா தெரியும் அவங்களுக்கு அதோட பிளாக்கை பிளன் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஒரு நாலு ஹெலிகாப்டர் இதில் வருது ஸோ இங்கே கீழே ஒன்று இருக்குது மேலே ரைட் சைட் கார்னரில் ஒன்று பண்ண போகிறேன் லெஃப்ட் சைட் கார்னரில் ஒன்று பண்ண போகிறேன் ஸோ தூரத்தில் போக போக குட்டியாக தெரியும் நம்ம வானத்தில் பறவை பறக்கிறத பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கிட்டத்தில் வரும்போது பெருசாக தெரியும் பேர்ட் மட்டும் தான் லைக் பேர்ட் இந்த இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பேர்ட்ஸ் இருக்க மாதிரி இப்போ கிட்டே பார்க்கும்போது பெருசாக தெரியும் கொஞ்சம் தூரமாகவும் குட்டியாக தெரியும் நம்ம வானத்தில் பார்க்கும்போது ஸோ அந்த மாதிரி க்ரியேஷனை தான் இது க்ரியேட் பண்ண பார்த்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பென்சிலில் ஒரு ஸ்கெச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த மாதிரி டார்க்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரியும் ஐடியா பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் அது நான் எக்ஸ்ட்ரா எதாவது தேவையில்லாத போட்டுட்டா கூட அந்த பேக்ரவுண்டு எல்லோ அடித்தோன்னே அந்த கலர் காணாம போயிடுச்சு பாருங்கள் டார்க்கு ஸோ மாதிரி இந்த சாஃப்ட் பிளாஸ்டில் வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஒன்று ஆனால் இதில் டஃப்பஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ரொம்ப ரியாலிட்டியை இந்த பேஸ்டரில் கொண்டு வர முடியும் அதை நம்ம கொண்டு வர்றதுன்றது அவங்கவுங்க திறமையை பொறுத்துருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்கூலிங்கிலலாம் இதை ப்ரொமோட் பண்ணுறது மாட்டுறாங்க நிறைய பேர் ஸ்கூலில் ஆயில் பேஸ்டலே நிறையா பேர்த்துக்கு தெரிய மாட்டேது அதுக்கப்புறம் இந்த சாஃப்ட் பேஸ்டல் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறையா ஸ்கூலில் பார்க்குறேன் ஆனால் அந்த சாஃப்ட் பேஸ்டல் இது வரைக்கும் நிறைய எந்த ஸ்கூல்லையுமே டீச் பண்ண மாட்டுறாங்க அந்த மாதிரி ஸோ டீச் பண்ணுறவங்க நம்ம கலர்ஸோட பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் மட்டும் கற்றுக்கிட்டா பார்த்தது என்ன மாதிரி கலர்ஸ் இருக்குது என்ன மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டே இந்த மாதிரி கலர்ஸை ஃபாரினில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பசங்க வந்து ஒன்று சொல்லி கொடுத்தா ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி தான் ஈஸியாக தான் இருக்குது 
மட்டும் அந்த லைட் ப்ளூவில் அந்த மூடி மூடியாக தெரிகிற மாதிரி கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அப்படி இருக்குன்ட்டு இந்த படத்தை எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டோடலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள்